今回は2019年度早稲田大学政治経済学部英語長文学問を解説したいと思います。私の解説動画は英単語、英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう。解説させ解説始める前に、英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が、英文は読まない考える。2つ目が、作者問題作成者の意図を汲み取る。3つ目が、英文は抽象から具体に進むということです。この3つのポイントを押さえて、英語長文取り組むと、どんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する。それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも、英語長文で得点することができます。ポイント1つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。二つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。英文読んでると、バットとかハイバとか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。そういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよね。なので作者問題作成者の意図、主張を汲み取ることが正当率の向上につながります。三つ目が英文は抽象から具体に進む。第一段落の一文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くてわからないこと多いですよね。で最初からわからないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。でそこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。こういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう。攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていってメインテーマを掴んでいきます。でその後、話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認します。なので、まずメインテーマを掴むとで。メインテーマが掴めたら、あとは類推確認。ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって、英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。では、英語長文本文の方を見ていきますが、さっきも言ったように、英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語というのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマを掴む。それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、マーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うと、もうすでに分かっている情報とか出てきた話っていうのはマーキングする必要はないですね。だってもうすでに分かってるんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップしているんだということです。はい。ではね、早速見ていきましょう。で、えー、最初ですね。はい、this is、uh, 18th, 19th century problem. ね、まあ、この辺はいいでしょう。We are should be talking this. まあ、よくわかんないこの辺はいいです。で、えー、人が出てきましたね。はい。えっ、ー、と、ギナ、ギナリッポンさんっていうのかなはい、わかんないですけども、人が出てきて、この人が、はい、Professor of Cognitive Neuroimaging Using Machines to Produce Images of Brain Activity ということなんで、えー、この人は何の専門家かっていうと、まあ、脳の、脳、脳、脳の、なんか認知みたいなことを言ってますよね。ブレインとか、それからニューロイメージ、ね、カルグナイティブとかディレクションで、まあ、脳のなんかこう、認知に関してのプロフェッサーなんだなと。まあ、そこが分かればいいんじゃないですかね。だから今回は、これもステップに話の展開の類推につながってきますけれども、今回はつまり、なんか脳の認知の話とか、なんかそういう話になるのかということが、これ当たりがついてくるわけですよね。はい。じゃなかったらわざわざこんな専門家、プロフェッサー出して来ないですよね作者はねそういう話をしたいから多分作者出してきてるわけですよねはいさらに、えー、その後ですね、えー、but growing number、えー、of scientists、えー、psychologists and gender experts はいジェンダーっていうワードも来ましたよということですねはい、えー、なのでジェンダーもなんか関わってくるのかなというふうに見ていくとここですよ brain shows significant sex difference とね脳っていうのが男性と女性によってはい違いますよって言ってますね。はい。これが今回のメインテーマに、ステップ1ですね。メインテーマになる可能性がありそうですね。ということですよ。じゃあ、この後ですよ。第2段落以降というのはどういう話が来ますかこれステップに話の展開の類推。じゃあ、具体的に男性と女性、どこが脳が、どこが違うのかっていうところをこれ、この後、確認していかないといけないですよね。はい。じゃあそこを見ていきましょうということで、探していきましょう。えー、そうするとどこに書いてあるかというと
まあ、まだ書いてないんですよね。で、more women than men tend to suffer from high depression or have eating disorders ということで、えー、女性の方が男性よりも、はい、えっ、ー、と、うつ病とか、それから摂食障害ですね。これ、摂食障害になりやすいと言ってますね。はい。なんでですかこれ、類推できますよね。これ、ステップに話の展開の類推ですよ。なんでですか脳が違うからですよね。男性と女性で。それが原因なんじゃないですかだって今、メインテーマがこれっぽいんでしょですよね。はい。えそうやって見ていくと、あとはステップ3ですよ。類推した内容が正しいか確認していきましょう。で、something in that, rather than something that developed through social relation. ね。社会的なうんぬんというよりは、はい。something ね、生まれながらのものが原因なんじゃないかって言ってますね。生まれながらのものって何ですか脳ですよね。だって今回メインテーマ脳なんだから。そうですよね。はい。で、こういうふうにして、類推確認、類推確認。これのもう繰り返しですよ。で、そうすると速読になっていくわけです。はい。で、さらに、ハーバロジカルエクスプラネーションね。まあ、バイオロジカル、生態学のところから、こう、説明をね、なんで女性の方がうつ病とかかかりやすいのかっていう説明をしようとしてるわけですね。はい。じゃあなんでなんですかねっていうその理由はまだね、書かれてないんですよね。だからやっぱりさっきの男性と女性の脳の違いとか、なんでっていうね、なんで女性の方が憂鬱になるのか。ね。まあ、脳が原因なんだけれども、じゃあ、具体的に脳の何が原因なのかっていうのはね、まだね、説明がされてないということなんで、この後ね、おそらく来るんでしょうということですね。え、ポイント3ですよ。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しなんでね。はい。抽象から具体ですよ。はい。えー、その後見ていきましょう。じゃあ、何の、男性と女性、結局脳どこが違うんだっていうのはまだ書かれてないんで、そこら辺も探していきたいですね、と。で、ここら辺はあんまないんですよね。対して。で、バーズ、えっ、ー、と、ドライン1990年、ね、はい。えっ、ー、と、MRI。っていうのが導入されましたよみたいなことを言って、まあ、それによって、えー、まあ、カラフルピクチャーオブザブレインとかありますけれども、まあ、よりこう、鮮明にね、脳をね、見ることができたということで、なんか、ここは、なんか、技術革新みたいなね、話をしてるだけなんで、特にその男性と女性、具体的に脳の違いってどこがあるのかっていう話はしてないんですよね。はい。我々はそこを知りたいんで、別にそこをね、書いてないわけだから、あんまりね、重要度としては正直言って低いかなっていう感じですね。で、その後、見ていきましょう。で、えっ、ー、と、書いてあって、マーキングしてるところですね。えっ、ー、と、The Imaging Brain Imaging Story and はい、ジェンダーディフ、はい、ジェンダーディフォレンス来ましたよ。この辺からやっと話が戻ってきそうですね。メインテーマについて書かれてきそうですね。はい。Sex Difference in the Brain。はい、やっときましたね。脳の違いですね。男性と女性の違い。ここを我々知りたかったんですよね。で、It Come to はい、Almost Everything。はい。結果としては全てが違うっていうことなんですよ。すべて。まあ、具体的にさらに言ってますね。はい、具体化してます。で、メンタルタス、なんか精神的なところが違うみたいなことを言ってて、まあ、うんぬんかんぬんってさらにね、具体化されてますということです。はい。で、one claim that the, はい、brains of あと homosexual man. ね、えー、なんだ、ホモセクシャルなんで、まあ、男性が男性を好きっていう人ですね。はい。の、脳っていうのが、A 空欄です。The brains of straight woman, then the, those of straight man. 男性より、まあ、一般的というか、まあ、男性、女性が好きな男性、あ、女性が好きな男性、だん女性が、だん女性が好きな男性いいのか、女性が好きな男性よりも、えっ、ー、と、女性の方に脳の形が、脳が、A ですね。これ考えたらわかりますよ。これ考えたらわかります。ここですね。あ、でもこれ並び替えなのか。並び替えなんで、まあ皆さんでね、並び替えておいてほしいんですけども、要はこれは、つまり、女性の方が、脳の形が、つまり近いってことですね。ここ近い。コモン。ね、脳が近いはずなんですよ。なんでかって言ったら、だって、女性、一般的な女性は男性の方が、男性のことが好きですよね。で、このホモセクシャルな男性でも男性のことが好きなんですよね。ってことは、脳が似てるんじゃないかってことですよね。いうふうにこれ考えることができるわけですよ。はい。まあ、ここはね、まあ、正直今のところ考えなくても、な、並び替えの問題に、ね、なってたので、あの、ただ単にこう文法の問題にはなってしまうんですけれども、ね、なってしまうんですけれども、ここで、ねえー、類推すること、この内容を類推することもできますよということですね。はい。で、まあ、ここはいいでしょうということです。だから、脳っていうのは、やっぱ男性と女性で、まあ、違いがありそうだぞということがね、これ分かってきたわけですね。はい。で、まあ、それがメンタルタスクのね、えー、になんか影響を及ぼしてそうだということですね。で、さらに、はい、見ていきますと、MRI が今度出てきますね。で、Produce Picture That Are Programmatic ということです。今度 MRI の話になってきて、それが
、えー、問題があるということですね。MRI の写真に問題があると。で、何が問題なのかというと、はい、具体化されてますね。They can easily be affected by noise and false positives ということで、えー、なんかノイズとかによって、要はこう、多分精度が。落ちちゃうんでしょうね。MRI の写真の精度とか多分落ちちゃうっていう、これ問題があるわけですね。はい。で、クオリティね。In terms of image quality, the best resolution it can reach is a c o m e なんか書いてありますけども、要は、そのクオリティが、メアリマシン is considerable less ということなんで、クオリティが低いんです。多くのマシン、クオリティが低くなってしまう。MRI が。はい。ですよ。で、これが、this may sound like a tiny volume, but, はい、in fact, vast, ね、非常に影響は甚大だって言ってますね。えー、when it comes to organ as dense as brain, ね、特に脳になると、非常にこの微妙なその差異ですよね。微妙なクオリティの違い、微妙な違いっていうのが非常に大きいんですよ、脳になると。なぜならば、はい、just one millimeter can contain around a hundred thousand nervous cells and a billion connection ということで、まあ、ほんのわずかなねえー、中にも非常にたくさんのこう脳の細胞とかね、えー、が詰め込まれてるんですね。デンス、密集してるわけですよ。はい、でこのデンスの内容今ね、ここ具体化しているわけですけれども、えー、非常に密集してる。だからこそすごく微妙な差異っていうのが大きな違い、バーストファクターになってくるということですね。はいえー、で、その後で、ゲーブン・ゼーズ・リミテーション。だからこういう制限が、これらの制限って何ですかゼーズ、これらですよ。これもうね、今までの解説動画でも散々言ってますけれども、指示語ですよ。ザとかジーズとかディスとかザとか、こういう指示語が出てきたら一回立ち止まらないとダメですよね。一回立ち止まって何のことを指しているのか確認しに行かないとダメですね。だってこれらって言ってるってことはもうすでに英語長文本文中に出てきているわけですからね。一個前です。一個前を見て何のことを言ってるのか。どんな制限がありましたかこの話の中に。つまり MRI が、ね、クオリティとして 100% 担保できないという制限でしょ。制限があったわけでしょ。それをズイズリミテーションと言ってるわけですね。だからこれを念頭に置くと考慮すると、サムインザサイメティックコミュニティ B、that they might be the rating to mash into brain scan ということで、この B に何が入るかっていうことですけれども、これ B に、まずこういう空欄問題はプラスかマイナスか考えたらいいんですよ。どっちですかここはマイナスですよね。だって今、クオリティが担保できないって言ってるんだから。明らかにこれマイナスですよね。だからここもマイナスですよ。で、ね、入ってくるということです。だからこういうね、クオリティが担保できないというリミテーションがあるっていうことは、じゃあ本当に科学的なデータって正しいのかってなってきちゃうわけですよね。そうすると B 何が入ってくるかというと、えー、どれかということですけれども、これは B でしょうね。コンサーンですよね。まあ、心配、問題になってくるんじゃないかと。こういうことがこれね、正しいんじゃないかなというふうに思います。それ以外はどっちかっていうと、まあ、プラスが多いですよね。はい。ね、オプティミスク、楽観的とか。確信なんかできないですよね。クオリティが担保できないね。なんで確信できるんですかって話ですね。はい。ということです。まあ、B がね、普通に出正解でしょうということです。で、次の段落行きましょう。はい。All over the world first started as、uh, quiet criticism increase in volume ということで、はい。まあ、批判が非常に高まっているということですね。何に対する批判でしょうか何に対する批判だと思いますかこれさっきだから批判ってことはこれプラスマイナスで言うとマイナスなんですよ。マイナスってことはマイナスの内容ってすでに出てきたマイナスの内容って何がありましたこの MRI ですよね。さっきの MRI の話ですよね。だからそこが批判を受けている可能性がありますね。これステップに話の展開の類似です。じゃああとステップ3確認していきましょう。はい。えー、ここからマーキングしてます。えっ、ー、と、label how it might be possible to read just about anything in the brain scan. ね、ブレインスキャンはやっぱり来たじゃないですか。MRI ですよね。これね。これ同じ話の、同じ単語、意味の単語の繰り返しですね。ね、結局、ブレインスキャンって MRI のことですよね。はい。ということです。で、えっ、ー、と、その後ね、えー、テストをなんかしたんですね。はい。MRI のテストをしましたと。こういうことです。そうしたら、as a joke, he had and c r e a e t r i e to, えー、だから、ここ、ここか。だから、happen to r e v e r how did my person? ね、だから、限界があったわけですよね、結局。限界があったわけです。テストした結果。で、限界があって、で、most unusual objects, they can c r o w d could fit inside an MRI マシンということで、まあ、MR マシンの中に、まあ、いろんな普通だったらね、入れないようなものを入れていきましたよということですね。それは to help、uh, prepare it before the serious scientific work began ということで、まあ、こう準備を、なんかこう科学的な準備を省くために、えー、MRI の中で、ね、まあ、いろんな普通は入れないものを入れてきましたということで、C の空欄がここ並び替えであるわけです、ね。
、はい、ということです。はい、じゃあ C の空欄何になるかということですね。で、ここで考えてほしいのは、英文はポイント3なんですよ。こういう時こそ、抽象から具体に同じ話の繰り返し。これをね、意識した方がいいです。はい。だからさっき普通のものを入れなかったって言ってましたからね。まずここの具体化から始まるでしょう。で、もう一つ、unusual object を入れたわけですから、MRI の中にね。はい。だからまずその unusual object って何なのかっていうのを具体化させた方がいいですね。そうすると、その具体化している選択肢はどれかというと、これ C ですね。えー、they started with a high pump king とか、and that with a dead,、uh, それから 18-inch long to merch a Atlantic s a l m o n なんかサーモン入れたみたいなこと言ってますね。はい。えー、だからこういうまあ普通は、MRI に入れないものを入れたっていう具体化がね、抽象から具体ですよ。だからこれ多分 C がね、この後来ますね。はい。で、あともう一つヒントになってくるのは、この C の後ですね。はい。ここ大ヒントですね。フィッシュ。ね。魚の話になってる。英文は同じ話の繰り返しですから。だからこの、この前、手前っていうのも魚の話になっていなきゃおかしいわけですよね。ってことは一番最後が魚の話になりそうだぞと。言うと魚の話をしているのは一つしかないですよね。これは何になってくるかというと、えー、B ですよね。これフィッシュって言ってますから。だから C、A、B っていうふうになるなっていうふうにこれね、えー、わかるというふうに思います。だから今みたいなちゃんと思考プロセスを踏めるからですね。まずは抽象からこれ具体化されてるぞと。unusual object とかね。はい。それから最後 C の、C の後のところを見てフィッシュの話がされてる。ね、今までしてなかったのに、いきなりフィッシュが来てる。ってことは、最後、同じ話の繰り返しなんだから、最後もフィッシュの話がされるんじゃないのか。っていう、このね、思考プロセスをちゃんと踏むことができれば、今ですね、えー、もう一回言いますけど、4番は C、A、B という風に並び替えをすることができます。はい、いうことです。じゃあ次の段落見ていきましょう。で、えっ、ー、と、さらにね、あ、えっ、ー、と、it highlighted first some as a far more serious problem in neuroscience ということで、はい、非常に深刻な問題だということを言ってます。じゃあ何が深刻な問題なのかっていうと、もういいですよね。要は、MRI のその画像、ね、データっていうのが正しくない可能性があるわけですよね。100% 正しいと言えないということですよね。はい。で、えっ、ー、と、アンリリアブルリザーそうですね。はい。えー、信頼できない結果。やっぱりそうですね。はい。ところ、ステップさんですよね。もう、類推した内容が正しく今確認していってますというところですね。えー、バイオロジ、えー、バイオロメディカルエロリサーチアプローバリーファークスね。間違っている可能性があるよということを言ってますね。で、ここでですよ。ここら辺に皆さん気づいてほしいんですけど、これメインテーマ、ステップ1でメインテーマ類推してましたけども、これ間違ってましたよね。私の類推した内容。ここにちゃんと気づいてますか私は、今回は、その脳のね、男性と女性の脳の、その差ですよね。違いか差っていうか、違いについての話を行われるんじゃないかっていうふうに思ってましたけども、ここら辺で気づきましたよね。そうではないですね、今回メインテーマ。それじゃないですね、メインテーマ。ずっと今だって MRI の話になっちゃってますもんね。で、その MRI の、そのデータが正しくない。MRI のデータが正しくないってことはどういうことですかまあだから MRI のデータがまず正しくないってことは今回これメインテーマですよね。これどっちかというと MRI の方がこれメインテーマでしたね。はい。ここにまずね、ステップ1、ね、メインテーマをつかむっていうところで気づけたかどうか。だから今回難しいんですよ。なんか一見ね、ま、だメインテーマで結構最初の方に出てくるのが、まあほとんどのパターン、英語長文のパターンなんですけども、今回はそうじゃないんですよ。一番最初にメインテーマが出てきてないんですよ。これね、中盤から後半あたりでメインテーマが出てくるっていうね、えー、難しいパターンの英語長文ですね。なので、ここでメインテーマを取り違えないようにまずしてくださいというのが、これステップ1ね、えー、今回難しいんだけれども、やらなければいけないことですね。で、さらに類推しなきゃいけないことなんですけれども、そうなんですよ。だから、ここに書いてあるように、バイオメディカルリサーチのが間違ってる可能性があるんですよ。ということは、皆さん何を考えますかこれ、ステップに話の展開の類推につながってきますけれども。っていうことはですよ。さっき、つまり、なんか男性と女性の脳には違いがあるみたいなことを言ってたじゃないですか。ここですよね。違いがある。これもバイオメディカルリサーチですね。まさに。バイオですよね。生態学ですよね。脳っていうのも。でも、これが要は、間違ってる可能性があるんじゃないかっていうことですよ。だって今、フォレスって言ってるんだから。ね、MRI のデータだ信じられないみたいなことを言ってるんだから。ね、そういうこともちょっと念頭、類推してこの後取り組んでいく必要がありますね。はい。で次見ていきましょう。で、big complication is that scientists are under enormous pressure to publish their work、ね uh, and journalists tend to publish results that appear statist statistically significant ということで、要はプレッシャーを科学者が受けていると。ね、プレッシャーを受ける。
つまり、こう、なんかこう、有名になれるようなね、調査結果とか、そういうものを出さなきゃ出さなきゃ、なんかね、なんかのこう雑誌に載るようなね、そういうなんかノーベル賞を取れるとか、そういうね、結果を出さなきゃっていうふうに、プレッシャーを科学者が受けてると。いうことを言ってますね。はい。えー、なんで、なので、なので、なん、なんなんですか、これは。なのでなので、MRI からこう、誤った情報とかを持ってきてしてきてしまうんじゃないですか。ね、違う、間違った解釈をしてしまうんじゃないですか。ね、こういうオフトラル話をしたいわけですよね。はい。ということです。で、次の段落いきましょう。で、ポールさんっていうのが出てきていて、この人も、えっと、ヘッド・オブ・ブレイン・サイエンスね、え、科学者であるということですね。で、この人は言ってますね。はい、もう言ってます。ここで。by interpretation of data. あ、but とか、but interpretation data。ね。データ解釈、データの解釈の仕方を自分,自分自身も間違えてたって言ってますね。間違えてたんですよ。だから、謝ってたんですよ、結局。もう同じ話のまあ繰り返しですね、この辺はずっと。はい。だから、そう言ってもおそらくプレッシャーがあったんでしょうね、と。こういうようなことをね、この後ね、えーえー、書いているんじゃないでしょうか、という感じです。はい。皆さん確認しておいてください。えー、まあ、なんか恥ずかしいことだとかね、えー、言ってますけれども、おそんな感じです。はい。で、最後のところですね。The program has a d r e s s being recognized even so, r e p r o b l e m that's sex difference research. はい、ここですよ。戻ってきましたね。はい。えー、戻ってきました話が。research continues to suffer from bad research. ね。えー、はい。これっていうのが、バッドリサーチに苦しむって言ってますね。男性と女性の違いについての研究というのが、バッドリサーチに苦しむ。なんでですかっていうと、because it remains such a hot topic だから。これなんでですかこれどういうことか理解できますかこれ今までの話から理解できますね。なんでですかなんでこれバッドリサーチに苦しむんですかっていうとホットトピックだからって言ってなんでホットトピックだと苦しむんですかここですよね。重要なのはここ。マーキングしたここ。ホットトピックっていうのは、つまり科学者からすると、まあ注目を浴びますよね。だってホットトピックを扱えばジャーナリズムとかジャーナリストがこう雑誌に取り上げてくれたりするわけじゃないですか。そうすると科学者としては、まあ、例えば、さっきも言ったように、ちょっとデータの解釈間違っているけれども、なんかこういう話で出したら、ね、雑誌とか、ね、載せてくれそうだな、自分が有名になりそうだな、みたいな風に考えるわけですよね、科学者は。それがまさにホットトピックですよね。あの、取り上げてもらえるようなホットトピックにおいて科学者はそういう間違ったことをやってしまうわけですよね。っていうことはですよ。っていうことは、っていうことは、このさっきのセックスディファレンスリサーチっていうのもホットトピックなわけだから、こういうふうに科学者が寄ってたかって間違った解釈をして、ね、えー、なんかこう自分が有名になるために、えー、こういう研究をする可能性がありますね。そういう意味でバッドリサーチに苦しめられるっていうことをこれ言ってますね。これは考えないとわからないですよ。英文和訳してるだけの人はこういうところなんでなのかが多分わからないですね。はい。だから英文は読まないでください。考えてくださいって言ってるわけですね。ここちゃんと読み取れたかどうか。ここが作者の主張ですよ。ここが作者の主張です。はい。えー、で、その次見ていきましょう。で、さらに、えっ、ー、と、ちょっと表現がね、ここら辺抽象的なんですけども、the vast majority of experiments and studies show no sex difference ということで、まあ、ほとんどの研究結果っていうのは、えー、sex difference がないっていうことを証明してますと言ってますね。しかしながら、they are not the ones that get published ね。しかしながら、こういうものっていうのは、はい、パブリッシュ。つまり、公になってないんですよ。なんでですかこれもちゃんと英語帳文理解、内容していればわかるはずです。なんでパブリッシュされてないんですかホットトピックじゃないからですよね。セックスディファレンス自体はホットトピックです。だけれども、これ、ノーなんでしょじゃセックスディファレンスがないですよ。男性も女性も違いがないですよって言っている研究結果って、これ取り上げる魅力ありますかないですよね。ないですよね。いや、男性と女性っていうのはこういうところが違うんですよって発見しましたっていう、それはホットトピックですよ。取り上げる価値ありますよ。でも、男性も女性も違いがない、なかったんですっていう研究結果って取り上げる価値ないでしょ。ここにちゃんと気づけたかどうかですよ。だから取り上げられないんですよ。ね。えー、ということを言ってます。で、これ、アイスバーグって、つまり氷山ですね。氷山。ね。これっていうのは氷山の一角ですよと言ってるんですけれども、つまり何が言いたいかっていうと、えー、つまり氷山。あの、氷山からこう出てる、アバーブ、ね、ウォーター、アバーブウォーター。
、えあの水から出ているその氷山の一角の部分っていうのは、これは、まあ、一部なんだ。本当わずか。つまり、このセックスディファレンスがあるっていう内容ですよ。あるっていう内容はほんの一部。それはホットスポットですよね。ほんの一部で。で、水から出てる。つまり、まあ、みんなが見てる。つまり、パブリッシュされてる。公にされてるって意味ですよね。水から出てる。みんながこう、だからホットスポットですよ。ホットトピックか、ホットトピック。ね、注目を浴びる。ね、そういう内容って注目を浴びるんだけど、ほとんどは水の下。に氷山があって、そこっていうのは注目を浴びない。つまり、えー、ノーセックスディファレンスだというふうに思われているところと、こういうことですよね。だから本当に一部だけがこうね、注目を浴びている。ね。えー、ということをこれで言ってるだけですね。はい。えー、ということになります。だけれども、そこっていうのはね、えー、バットリサーチになりやすいですよと、こういうことをね、えー、言ってるのかなというふうに思います。じゃあ一番の説問を解いていきましょう。はい。えっ、ー、と、アトラクティブトゥルリサーチ on sex and gender because she。ね。えー、なんで、えー、ね、えー、彼女は研究ね、このセックスディファレンスについて研究しようのかなと思ったかっていうと、まあ自分が実際大学で研究してて、その大学生とかね、女性の方がやっぱり言う、うつにね、こう苦しむ人が多いみたいなのをね、えー、実際に見て経験したからですよね。はい。じゃあそういう選択肢どれかなと選んであげると、これちょっと難しいんですけど、これ D かなが正解ですね。Realize that the first you found in teaching materials did not agree with first you believed と、oh, いうことですね。はい。それから2番です。えー、これは2番皆さん並べ替えておいてください。3番はやりましたね。4番ですけれども、4番と私やってないか。えっ、ー、と、あ、4番。あ、四番やったね。4番もやった。5番、5番見ていきましょう。はい、えっ、ー、と、5番ですね。えっ、ー、と、ニューロサイエンス have difficulty getting the result of their research published。え、えー、なんで、えっ、ー、と、パブリッシュされることか、これ難しいですね。難しい。難しいのはなんでですかっていうと、なんででしたっけホットスポットじゃないからですね。あ、ホットスポット、ホットトピックスじゃないからですよね。ないと取り上げられないんですよ。逆にホットトピックだったら取り上げられますけどね。ホットトピックスでないと取り上げられないわけですよ。はい、そういうことを言ったのはこれ A ですね。えー、journalists tend to reject papers that do not have significant findings ということで。まあ、こう、なんか、いやもう significant findings、つまりホットトピックですよ。ホットトピックじゃない。ね。要は、こう、そんなに大衆の注目は浴びないようなね、えー、ものをね、わざわざ記事にしようとはジャーナリストは思わないですからね。はい。えー、ですから、そういうことがこれ A 書かれてますよということです。で6番見ていきましょう。はい。えっ、ー、と、エラーですね。エラーインザインタダープレテーションオブデータですね。っていうのが、これは起きてましたよね。起きてました。ね。ある科学者、脳科学者も出てきていて、認めてましたね。はい。なので、これ C ですね。May all graphene researchers are d i s p a r a t e or for that ということで、まあ、歪めているということですね。まあ、誤った解釈をしている場合もありますよということですね。データを。はい。7番ですけれども、どれが正解かということですが、これ最後の話です。アイスバーグね。氷山の話でしたけれども、えー、どれが正しいかというと、これいいですね。Very few research results actually show sex difference ということですね。これそのまんまですよね。ここの内容、ここの内容がそのまんま出てきているという感じですね。はい。これそんなに難しくないかなと思います。はい。以上になります。お疲れ様でした。もう一度ね、まっさらな過去問自分だけで、えー、解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは、対応思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるようにもう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学,大学別でまとめています。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様です。